ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت بدیع السماوات والارض اس سے متعلق آج ہم جانیں گے انشاءاللہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بدیع السماوات والارض بکسرت ہماری تلاوت میں یہ جملہ آتے رہتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کچھ کچھ اہل علم نے کہا کہ بدیع یہ اللہ رب العالمین کے اسماع حسنہ میں سے بھی ہے اسماع حسنہ میں سے نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت ہونا اس کے نام ہونا ضروری نہیں ہے اور جو بھی اس کا نام ہوگا اس کے جو اسماع حسنہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے یہ تو ہم شروع دن سے قواعد بتاتے آ رہے ہیں الحمدللہ بہرحال تو بدیع السماوات والارض یہ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے اس سے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا اس سے پہلے چونکہ میں اکثر اس کا احتمام کرتے رہتا ہوں کہ ہماری جو شریعت متحرہ ہے عربی زبان میں ہے عربی زبان میں تو عربی زبان میں ہے تو اس کا جو لفظ عربی میں ہے عربی میں جو اس کا معنی ہے عربوں میں وہ کس طرح سے مستعمل ہے اہل عرب کیسے استعمال کرتے ہیں ان کے پاس اس کا بنیادی اور گہرہ فرق کیا رہتا ہے وہ ہم جانیں گے تو پھر اس کی جو اصل روح ہے وہ ہم سمجھ پائیں گے چونکہ میں اس لئے بات بتا رہا ہوں اگر ہم کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بدیع السماوات والارض تو پھر خلقہ کے معنی کیا ہیں فاتر السماوات والارض کے معنی کیا ہو جائیں گے پھر ذرعہ اور انشعہ اس کے معنی کیا ہوں گے برعہ اس کے معنی کیا ہوں گے سب کے معنی پیدا کرنا ایسا تو نہیں نا پیدا کرنے کی جو قیفیت ہے اور اس کے اندر جو تنوع ہے وہ سب ہے اس کے اندر جیسے فاتر السماوات والارض کہتے ہیں زمین و آسمان کو صرف پیدا کرنا نہیں اس میں خراش تراش اور اس میں جو نقش و نگار کسی چیز کو بلکل منقش کرتے ہیں نا وہ سب تفصیلات اس کے اندر آتے ہیں برعہ کے معنی یہ آتا ہے کہ جو ہے کسی عدم کو جو چیز تھی نہیں اسے وجود ملانا انشاہ یہ بھی ایک لفظ ہے اس کے معنی صرف پیدا کرنے کے نہیں ہیں پیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو پالنا بڑھانا بول دیں نا کسی چیز کو پروان چڑھانا جیسے درخت ہے اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے تناور درخت تک بناتا ہے اللہ رب العالمین ذرا آکی معنی ہے پیدا کرنا پیدا کر کے پھیلانا تو یہ سب بنیادی فرق ہے خلقہ کے معنی میں صرف پیدا کرنا صرف قلق اتنا ہی معنی نہیں اس کے اندر اور گہرہ ہی ہے اس کے اندر یہ بات ہی میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم کو اس فرق کے ساتھ جانیں گے تو پھر قرآن مجید کی جو روح ہے وہ سمجھ میں آئے گی تو عربی زبان میں بدیع السماوات والارض یہ جو بدعا یعنی حرف الباء حرف الدال الحرف العین بدعا یہ جو فیل ہے بنیادی طور پر اس کے دو معنی آتے ہیں کتنے دو معنی ایک معنی وہ ہے جو ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے لیکن اہل عرب کے ہاں وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے بتاؤں گا بھی آپ کو انشاءاللہ ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے اس کا وہ ہمارے آج موضوع میں داخل ہے جب ہم کہتے ہیں بدیع السماوات والارض اس کا جو پہلا معنی ہے اہل عرب کے ہاں جو مستعمل ہے اور احادیث میں بھی اس کا استعمال ہے اس معنی میں جب اہل عرب کے ہاں بدعا کا ایک معنی یہ آتا ہے کہتے ہیں کہ الانقطاع والکلال یعنی کسی جانور کا کسی سواری کا یا کسی بھی شخص کا تھک جانا اور کام کو کرتے کرتے رک جانا الانقطاع کام سے رک جانا اور الکلال یعنی بیزار کی محسوس کرنا تھک جانا اور کام کے قابل نہیں رہنا بات واضح ہوگی آپ کو اہلِ عرب کہتے ہیں کہ عبدیعت الراحلہ مطلب یہ ہے کہ جو سواری ہے الراحلہ کہتے ہیں سواری کو الراحلہ سفر کو کہتے ہیں الراحلہ عبدیعت الراحلہ مطلب یہ ہے کہ سواری اب کام کی نہیں رہی مطلب تھک گئی یا کچھ ہو گیا جیسے آج ہم کہتے ہیں ہماری گاڑی پینچر ہو گئی اب جانے کے قابل نہیں ہے یا اس میں پیٹرول نہیں ہے آگے جانے سکتی ہے کچھ اندر جو یہ کہتے ہیں نا ہم بلکل وقی معنی اہلِ عرب کے ہاں مستعمل ہے عبدیعت الراحلہ 
यानी मतलब ये होता है कि जो है वो वो अभी किसी काम की नहीं था कल्लत जब वो थक जाए और वो चलने के काबिल ना रहे उसके अंदर की सलाहियत ख़त्म हो जाए अरबी ज़ुबान में कहता कहा जाता है कि उब्द उर्रजुल उब्द उर्रजुल मतलब ये कि इधा कल्लत रिकाबू हो जब उसकी जो सवारी है वो जिस पर वो जा सकता है आता है अब वो काम की नहीं है कि अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है देखो मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि बद ये जो लफ्ज़ है इसका अरबों का इस्तेमाल देखो कैसे है लेकिन हमारे मौजू में दाखिल नहीं है एक हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की किताबुल इमारा किताबुल इमारा यानी हुकूमत चलाने के जो मसाइल जो होते हैं ना उसके उससे मुतल जो मबास होते हैं खिलाफत के हुकूमत संभालने के एक रियासत संभालने के उससे मुतल अहादीस इसमें एक जाए किताबुल इमारा उसमें क्या है एक हदीस मुबारक है अबू अमर शैबानी रहम ताबी हैं वो कहते हैं कि अबू मसूद अलंसारी रजी अल्लान वो कहते हैं कि रसूल सल्लम के पास एक साहेब आए और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल उब्द अबी क्या कहा आपने उब्द अबी फहमिल यानी मैं इस हालत पे हूं कि फिलहाल मेरी सवारी किसी काम की नहीं है उब्द अबी ये माना उसका मैं इस्तेमाल बता रहा हूं अहले अरब के यहां हम उसका माना अपनी उर्दू दुनिया में लेकर के हम गलत माना ना लें या माने को सुकेड़ ना दें अरबों अरबों के यहां वो बहुत वसी माने में है तो अल्लाह के रसूल के पास उन्होंने आकर के इस्तेमाल कहा कि उब्द अबी फहमिल यानी मेरी हालत ऐसी है कि अब मेरी सवारी किसी काम की नहीं है आप मेरे लिए कुछ सवारी का बंदोबस्त कर दें अल्लाह के रसूल ने कहा कि माँ हिंदी मेरे पास तो कुछ नहीं है अचानक एक और साहेब आया और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल आना अदुल लहू मैं यहाँ मिलू हूँ आप तो उनके लिए जो नहीं कर पा रहे ना एक साहेब हैं जो इनके लिए सवारी का बंदोबस्त कर सकते हैं मैं रहनुमाई कर दूँ उनकी तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल अला खैरिन फ़लू मिसल अजरफ़ा अली ही जो किसी को एक खैर की तरफ रहनुमाई कर दे उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जिसका अजर उसको मिल रहा है करने वाले पर तो इस हदीस मुबारक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया सहाबी ने उसका मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ आपको वो हमारे मौजू में दाखिल नहीं है लेकिन अरबों के यहाँ वो उस माने में भी मुस्तमल है लेकिन जब हम बदिया और समावती वाला अर्ज कहते हैं उसमें वो माना नहीं आता है एक दूसरा माना है बदिया बद का वो हमारे मौजू में दाखिल है बद का माना आता है इब्तदा उशई इब्तदा उशई व सुन रू बिदूनी मिसाल बिदूनी मिसाल इन सबक लाहन मिसाल इन सबक मतलब ये है कि किसी चीज़ का आगाज़ करना और किसी चीज़ को बनाना जबकि उससे पहले उसका कोई मॉडल ना हो उसकी कोई मिसाल ना हो अच्छी तरह बात वाजी हो गई ये इसका बुनियादी माना अहले अरब जब कहा करते हैं कि बदातुशई या अबदातुशई अबदातुशई आ कौलन औ फ्यालन अहले अरब कहते हैं इसे कि किसी काम या किसी कौल किसी बात को मैंने आगाज किया मैंने इब्तदा की क्या मतलब यानी इब्तदा तो हूँ इब्तदा तो हूँ लन सबकी मिसाल मैंने ये ऐसा नुक़ा कहा है ऐसी बात मैंने कही है या ऐसा काम मैंने कहा किया है जो मेरे से पहले इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती ऐसा होता है ना भाई सबसे पहले करने वाले ये हैं ये बनाने वाले सबसे पहले ये हैं ये बात तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा था तो उसके लिए भी अहिल अरब ऐसे ही कहते हैं हम कहते हैं ना बिदाती बिदाती मुबतद अहल अरब मुबतद हर उस शख्स को कहते हैं जो किसी काम में अव्वल हो उसी ने किया है उससे पहले किसी ने नहीं किया लफ्जी तौर तो पर बता रहा हूं मैं आपको शरी एतबार से नहीं लफ्जी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर के भेजे गए तो लोगों ने ताजुब किया कि इंसानों में से एक नबी तो सूरतलाफ में अल्लाह रबालमी ने फरमाया कि कुल मा कुन तो बिद आम मिनर रसुल मा कुन तो बिद आम मिनर रसुल यानी मा कुन तो अव्वल ये माना उसका मैं पहला रसूल नहीं हूं मेरे से पहले भी रसूल है मैं पहला हूं बहसत नबी इंसानों में से ऐसा तो नहीं होना मुझसे पहले भी उसके लिए लफ्ज क्या आया है माकुन तो बिद आम मिनर रसूल तो जब हम कहते हैं ना बिदात तो वो कभी अरबी जुबान जो है लगवी एतबार से बहसत अरबी जुबान उस एतबार से भी इस्तेमाल होता है वो जैसे हम किसी को देखते हैं किसी ने कुछ अनोखा काम कर दिया इससे पहले किसी ने किया किया ही नहीं हम कहते हैं कि हादी हादी बिदात जईदा 
نعمت البدعہ ہاتھ ہی بدعہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھی بدعہ تھے انہو کا کام ہے یہ امدہ کام ہے یہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے بات آسی ہے آپ کو لیکن جب شرعی اعتبار سے بدعات کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے یعنی ما فعل الصحابہ والتابعون بھئی دین کے نام پر یہ کام تو صحابی نے کیا نہ کسی تابعی نے کیا ہمارے اسلام میں چیز تھی نہیں اور تم دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہو عبادت کے نام پر یہ کام کر رہے ہو اس لئے وہ مبتدیا کلو بدعات ان ضلالہ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو یہ تفصیل میں کیوں بتایا ہوں یہ اس لئے بتایا ہوں کہ ہمارے پاس بدیع السماوات والعرض کا بہت مختصر سا معنی ہے تفصیلی معنی نہیں ہے قرآن مجید میں بدیع السماوات والعرض جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیے تو بہت زبردست مناسبت لگی گیا آپ کو وہاں صرف خلق السماوات والعرض نہیں کہہ سکتے آپ وہاں فاتر السماوات والعرض نہیں کہہ سکتے آپ وہاں بدیع السماوات والعرض تو بدیع السماوات والعرض مثال کے طور پر دیکھو آپ اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا نصارہ پر رد کرتے ہوئے کہ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے کہا کہ اللہ کے ذات مبرہ ہے منزہ ہے اس سے بل لہو ما فی السماوات والعرض آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں سب اللہ کے لئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ اسی میں سے ہیں ما فی السماوات والعرض میں کل اللہ قانتون سب اللہ رب العالمین کے لئے مطلب اللہ تعالیٰ کے لئے مطیع و فرما بردار ہیں اس کے فوراں بعد اللہ نے کہا بدیع السماوات والعرض یعنی اللہ نے آسمانوں کو بنایا زمین کو بنایا بدیع یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی چیز نہیں تھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی یعنی مطلب تم کو جو دھوکہ ہو رہا ہے کس بات کا دھوکہ کہ وقال اتخذ اللہ والد سبحانہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے نا اللہ نے ایک عورت سے پیدا کیا آپ کو اللہ رب العالمین کیلئے وہ آسان سی بات ہے بندوں کیلئے وہ ایک انوکی بات ہے اچھمبے میں ڈال دینی والی بات ہے اللہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے یہ بھی انداز ہے اللہ کا تخلیق کا پیدا کرنے کا جبکہ اس شکل میں اس سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں کہ صرف عورت سے باپ کے بغیر کسی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اسے یہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بدیع اور سماوات والعرض اس سے پہلے آسمان تھے کیا زمین تھے کیا کوئی مثال تھی اس کی کوئی نمونہ تھا موڈل تھا نہیں اللہ نے بنایا ہے نا یہ بھی اللہ کی ویسی تخلیق ہے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ تعلق دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آپ خالق السماوات والعرض نہیں کہیں گے عام معنی ہے وہ فاتر السماوات والعرض میں دوسرا روخ دیا جا رہا ہے وہ بات نہیں کہی جا رہی ہیں پہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں جو تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ بھی اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے تو کیا تعجب کی بات ہے آسمان اور زمین کے لئے کوئی مثال تھی کیا اس لئے اللہ نے فوراں کہا بدیع السماوات والعرض آپ دیکھیں گے یہی مناسبت ہے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ امام المفسرین وہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آسمان کے لئے زمین کے لئے ہوا کے لئے پہلے کوئی مثال نہیں ہے اتنے رنگ اللہ نے بنائے ہیں جب ان کو اللہ نے بنائے تو اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی اس کی بلکل بھی اسی ہی جیسے تم کو اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے وہ لیکن اس میں اس کی وجہ سے تم دھوکہ کھا کے اس کو معبود مان لیں گے کیا اب آسمان کو بھی معبود مان لیں گے تو پھر بدیع اس سماواتی والعرض اس آسمان سے پہلے کوئی آسمان تھا زمین سے پہلے کوئی زمین تھی نہیں نا بدیع ہے اللہ رب العالمین جو ہی ہے ذات جو عیسیٰ کو پیدا کی ہے علیہ السلام بات واضح ہوگی آپ کو سورة الانعام میں دیکھو آپ سورة الانعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غالباً میں سمجھتا ہوں ایک سو کے خریب آیات دیکھو کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقُوا رَعُوا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِين وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جنوں کو ان کی جو طاقت ہے ان کو جو اللہ رب العالمین نے مطلب جو قوت عطا فرمائی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ جیسے ملائکہ کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا جنوں کو یا دیگر مخلوقات کو یہ جو اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں جو خرار دیتے ہیں 
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بدی السماوات والارض فوراً اس کے بعد انا يكون له ولد اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تکن له صاحبا اس کے لیے تو کوئی عورت ہی نہیں بیوی ہی نہیں اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے اس کو وہ خلق کل شعی اللہ نے تو ساری چیزوں کو پیدا کیا وہ ہو ابھی کل شعین علیم اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہا کہ اللہ خالق کل شعی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس میں عیسیٰ بھی ہیں اس میں وہ ملائکہ بھی ہیں اس میں سب ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بدیع و سماوات و لاد یہاں بھی اسی مناسبت سے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے اس نام سے کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے بہت بڑا نام ہے اللہ رب العالمین کا یہ صفت جو ہے بدیع بدیع و سماوات بدیع کے معنی کیا ہے مبدع جیسے ہم کہتے ہیں نا سامع سے مسمع ہم کہتے ہیں عذاب العلیم عذاب العلیم کہتے رہتے ہیں نا قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں نا علیم علیم کی معنی کیا ہے مؤلم یعنی تکلیف دینے والی چیز اسی سے علیم فعیل کے وزن پر جیسے جس طرح سے یہ ہے نا یعنی ابھی جو نام پڑھ رہے ہیں بدیع یہ اصل میں مبدع ہے مبدع یعنی پیدا کرنے والا جس کے لیے پہلے سے کوئی مثال نہیں اسی کو بدیع فعیل کے وزن پر جس کے اندر مبالغہ کا معنی آتا ہے زیادتی کا معنی آتا ہے کثرت کا معنی آتا ہے قوت کا معنی آتا ہے تو یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی بہت عظیم صفت ہے ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داود سنن ترمیدی سنن ابن ماجہ سنن نسائی میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ سنن نسائی سے جو الفاظ جس ترتیب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کنتو جالست مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قائم یوسلی اور ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں فلم رکا و سجد و تشہد دعا جب وہ شخص رکو میں گیا پھر سجدے میں گیا پھر تشہد میں بیٹھا جب وہ شخص تشہد میں بیٹھا صحابی رسول رضی اللہ عنہ تو انہوں نے دعا بھی کی تشہد میں اور بلند آواز سے اور دعا میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ اللہ انی اسلوک اللہ انی اسلوک اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لا الہ الا انت تیرا علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے المنان ہم نے اس پر کبھی دراصہ نہیں کہا نا ہمارے درس میں کریں گے انشاءاللہ کہا کہ المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم اسألک اے اللہ تو المنان ہے تو بدیع السماوات والعرض ہے یا ذل جلال والاکرام جس پر تو درس ہو چکا ہے الحمدللہ یا حیو یا قیوم کہا کہ اسألک اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعا کو سنے ان سے صحابہ سے کہا کہ تدرون بما دعا حل تدرون بما دعا اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے دعا کی اللہ کے کن ناموں سے کن صفات سے دعا کی پتا ہے آپ لوگوں کو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول ہو اعلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس صحابہ کا ایک مزاج تھا جب کوئی چیز لگتی ہے تو صحابہ بہت سمل جاتے ہیں کہ بھئی کچھ تو نہیں بول دینا چاہیے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قد دع اللہ بسمہ العظیم اللہ تعالیٰ کے عظیم نام سے انہوں نے دعا کی ہے اذا دعی بہی اجابہ اس نام سے ان ناموں سے کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی تو دعا اللہ قبول ہی کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَ بِهِ أَعْتَى اس نام کے حوالے سے کوئی اللہ سے دعا کر دیتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اسے آتا ہی کرتے ہیں صحیح حدیث ہے سندن شیخ علمان نے صحیح کہا رحمہ اللہ تو بدیع السماوات والد اللہ تعالیٰ کا نام تو نہیں ہے اللہ کی صفت ہے لیکن کس تناظر میں سمجھنا ہے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تیری تخلیق انوکی ہے بے مثال ہے بلکہ تیرے لئے کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے ایک موڈل کی ضرورت نہیں ہے اور تو اول وحلہ میں سب سے عمدہ تخلیق کرنے والا ہے اور میرے لئے تو جو مسائل ہیں میرے لئے جو دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے لئے تجھے مطلب کسی طرح کا کوئی موڈل یا کوئی تجربہ نہیں تو میرے لئے یوں ہی کر دے سکتا ہے ایسے ہی سمجھ رہے ہیں آپ جو مجھے ضرورت ہے جو میں مانگتا ہوں جس کی مجھے حاجت ہے اس کے لئے جو چاہیے تو یوں ہی دے دیتا ہے تو سبحان اللہ 
اس طرح سے ڈوب کے معنی پر غور کر کے اگر گہرائی سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور عطا کرتے ہیں اس کو اس لیے کہ اللہ رب العالمین بدیع السماواتی والا رس ہیں بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت ہے انشاءاللہ آنے والے ہمارے دروس میں اللہ رب العالمین کے دیگر نام اس کے دیگر صفات اس سے متعلق بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے ایمان کو بڑھائے اور اللہ رب العالمین کو تاہیوں سے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکاتو بلہی